been af op een bus hier, episode 3. Ons stop bij de volgende Petroport. Kom daar gaan we aan nadat we al zo eerder na half op die pad is. Loop jullie draaien en koop jullie kopen, maar wees terug in een kwartier alsjeblieft. Wegneem koffie voor jou, vrouw Danica. Het is als je naar Peter weer eens sukkel met zijn krukken. Hij kan zeggen wat hij wil. Zij been heel om heel wat meer last is wat hij wil herkennen. Gelukkig kan hij zijn been wel op die lezer plek langs hem laten is, want hij het inderdaad twee kaartjes gekoop. Dit is slim man. Ja, alsjeblieft, in een kaas naam broekie, voor jou en Sarina ook. Ten sy jy iets anders wil eet. Peter al weer geld uit sy sak. Ek wil net gauw by die badkamer inspring. Niks sê sechter so gauw is wat hy beplan nie. Die sit het sy been stuif gemaakt. Hy wees het sy en Sarina vooruit met stap en neel in zak. Dankie Peter, maar ek moet ook net eers gauw by die toilette draai maak. En elkeen betaal vir homself. Ek bring jou eet en drink goeie saam, roep Danika tis nie aan die deur. Maar toe sy sê, hy wacht om laatst af te klim, bly sy eerst staan om seker te maak dat hy recht kom. Kom Danika, roep Sarina, ons moet gauw spring, die reie kan nog al lang raak. Sal jy recht kom Peter, vraag Danika eers. Ja jongie, dan versacht die uitdrukking op sy gezicht. Ek bly net vir myself afvraag. Waar was hierdie Danika moet on my leven lang? Sy wonder eindelijk ook. Al lach sy maar net. En toe draf stap sy achter sy nina aan. Daar is so waar a elle lang rui vrouwe voor hulle nie tou by die badkamers. Groot, bus hou ook hier stil. En in die wegneem etensplek wacht daar a nog langer tou. Gaan klim jy liewe terug op die bus en keer het gave en nie vir ons wegrui nie, sê Danika toe sy sien dat Pieter na hulle toe aankom. Gehoorzaam draai hy om en Danika hom top totdat hy terug is op die bus sê. Toe maar gave sal nie vir my wegrui nie, troos Sarina en toe volg sy Danika sy blik. Ach, jy kan maar strui tot jy blauw is, jy het klare sachte plek vir daar die man. Sarina kyk verwonderd na haar. Is jy seker jy het mekaar vanochtend vir die eerste keer ontmoet? Natuurlijk doodseker, ten sy hy ewers in een van my vorige levens ingepas het, maar ek onthou nie waar en wanneer nie, spot Danika. Nee wat, daar is nog niks speciaals nie. Ek is net jammer vir hom, omdat hy so sikkel met daar die krikke. En hy was rechtig baie gaaf en ondersteunend, nadat my kar vanochtend gesteel was. Ja, mens moet seker nie jammer ten omgee met iets meer verwar nie. Aha, ons is voor, bestel jy vir ons. Drie ham en kaasbrooikies en drie koffies asjeblief. By die uitstap later sien hulle dat Niel en Zak ook klaar kost gekoop het en buiten wacht. Saam stap hulle terug busie toe, maar toe steek Danika in haar spore vast. On moendlik, soos wat het op daar die oomlik voel, sien sy haar eie geliefde Korsha een enkie verder in die parkeerplek staan. Kan sy kon seker makkelijk getwyfel het, want daar is heel wat wit Korsha's op die pad, maar selfs die registratieplaat is nog nie verander nie. Dit is my kar, sy prop hulle eetgoed in Sarina sy reeds volhande. En nou, vraag Neil verbaas te sy wegdrap, Sy roep haar as kouwers, nou gaan ek my kar haal en met hom my stoe rai. Waag, kom ons gaan kyk net eers of die ding kan rai. My laaste kar wat gesteel is, was so geplinder, ek kon hom nie eens aan die gang kry nie. Niel druk sy pakkies in zakse hande. Gaan sit het in die busie, sê vir Gavi, hy moet vir ons wacht. Ons gaan net eers kyk of die kar nog kan rai. Plinder is een verklein woord. Die rechterkant studeer sy slot is oopgebreek, waar die aansluiter was hang drade. Hoe kon die skirke soveel skade in die oogwenk aanreig en daarna met die kar wegrui? Los, liever die kar, en wacht dat die versekering uitbetaal, ons skryf jou een beter ene. Daar is nie iets soos een beter kar nie, sê Danika. Ok, ok, een ander kar, dit is nie die moeite waard om hierdie een te probeer red nie. Neel al die sleutels uit haar hande. Het jy gesê daar is goeders van jou in die kattebak? Ja, my rekenaar en kleere. Sy voel hoe het doodse verslaanheid vandag vir die tweede keer op haar afsak. 
Neil sluit oop en haal die naweektas en reken haar sak achteruit. Is dit jou en koopie sakke? Ja, zeker. ek het nogal jou wat goed in Pretoria gekoop. Nou vir Flaks, word wakker en kom help dra. Ra sê en gee pakkies aan. Sy so seker nog lang daar rondom die kar gehuiver het, maar die volgende oomlik hoor hulle mense skree en skoot een klap. My blik emme, iemand skiet op iemand, dring het tot haar deur. Ja shit man, daai iemand is ons. Neil hak sy hand onder haar arm en en sleep dra haar met begasie en al saam terug bus toe. Van ver af roep hy, Gavi, Gavi, staar die shit die bak en sit voet neer. Wat de hel het jylle gedoen? Wil Gavi geskok weet, toe Neil haar en goeders met de boog by die deur en pos. Hy klap die skuif deur met de daver en de knal achter hulle toe. Moe nie worry nie, ons het niks gesteel nie. Ons het net Danika se betsittings uit haar gesteelde kar gaan haal. Roep Neil uit asem uit, nou moet jy rui broer. Ek sal nie weet hoe een koel gaat in die sprinters achterkant te verduidelik nie. Snou gaaf jy om toe, maar hy trek daarom gehoorzaam weg. Jesse, dit is nou frek, hektiek. Zak die skoolseen is in ekstase. Hy staan recht op en kyk by die achterste rijt uit. Die mense in die parkeerarea val plat en duik achterkare in verskyling en daar kom my ou met een goudgeel afro aangehol. Dit is hy wat so skiet. Is jy nou van jou trolley af? Val jy liever plat? Pieter trek om aan sy baikie op die sitplek af en toe draai na Danika. Goeie genuchtig, nooi is jy alright? Net uit asem geskrik toe die skote begint lap en my kar lyk so slag. Tot haar verleentheid wil die trane sommer weer stroom. Kom hier. Pieter tik op die sitplek langs om en sê gaan sit gehoorzaam. Onthou, jy mag maar huil. Dit was nie jou beste dag ooit nie. Sy so seker hartelijk aan die huil geraak het, as het die vir Sarina sy uitroep was nie. O, my heng, waar is die Duitsers? Ga wee! Die blarry Duitsers is nie hier nie. Moe nie, dit vir my sê nie. Gavi lyk eers of hy wil remme aanslaan, maar toe gee hy vet. Ons sal hulle moet gaan haal. Die volgende afrit is nie ver nie. Sarina, hier is een contact selnummer vir hulle. Vra as hulle blief dat hulle net daar moet wacht. Ivers, waar ons hulle kan sien. Ons kan nie terug gaan nie. Die motordewe sal ons allemaal peg. Niels kop benauwd vast. Kan hulle nie maar een volgende bus haal nie? Hulle kan nie. Wat er volgende bus miskien? Hulle is vreemd in die land en waarschijnlijk in hierdie stadium vries bevange. Dit lyk asof Serena al met haar selfoon oor die kop gaan moker. Wat maak die skurke? Volg hulle ons sof het hulle achtergeblei. Wil Gavi dring het weet. Ek dink hulle gaan ons achterna sit. Die laaste wat ek gesien het, is dat twee ouwens na die korsa toe hardloop. Lig zak hulle in. Hoekom sal hulle ons wel achterna sit? Julle toch vir hulle die kar gelos. Pieter moet skielik vasthou vir al wat hy waard is. Hulle dink dalk dat ons hulle gezichte gesien het en hulle sal uitken in een politieparade. Neil skut sy kop negatief. Al wat ek kan onthou, is die groot bos gouwe hare. Hulle het ook iemand vermoor. Was daar nie een lyk op die sitplek van die kar nie? Vra zak dringend. Ons kon nie sien nie, dit het te gauw gebeur. Wel, dit is seker nie onmoendlik nie. Daar het iets gele, maar ek dink het was dalk net een baaikie. Dan ek op asef, sy met haar woorde mooi kies, want almal sy verbeeldings is skielik op hol. Sien, daar was een lyk en ons het hulle uitgevang voordat hulle die body evers kon drop. Hulle gaan ons nie uitloos voordat ons nie allemaal stifs is nie. Zak, sy oe is wit van opgewondenheid. Hy sien amper uit om stuif en koud te wees. 
Dit is soos in a die hard movie en nou, beter gavi, vir ons sy advanced driving skills uithaal. Wel, gaan sit net en hou Blarryville vast, anders kom jy dalk achter, dis makkelijker om te die, as om te live, as iets lelik skeef loop, raas Neil. Sien jy hulle zak? Danneke staan ook nou recht op, en dis hy al van balans afgegooi word dier Gavi, sy very advanced driving, voel sy hoe Peter sy arms om haar gaan. Dit voel goed en veilig. Nee, ek sien hulle nie, maar hulle sal ons sien, terwyl ons oor die hoofweg omdraai, ons het mos een groot gemerkte voertuig, sê die school sien zak. Wel hou vast, die oomblaak vir omdraai is nou, roep Gavi oor die bus in het klok om, en hy doen dit waarachtig, klim links af, glip dier die tolhek, rai oor die snelweg, en gaan dier nog een tolhek aan haar kant, en Danika bevind haar so waar, weer op die stikkie sitplek langs Peter. Jammer, roep sy uit, dis a right, ek sal later weer my been laat ris, sit liever voor jy ook val in die been of a arm breek. Hulle het ons gesien, maar nou is hulle voorbij die afdraai. Lever zak weer kommentaar. Het jy die Duitsers laat weet dat hulle moet recht staan? Roep Gavi uit. Ja, hulle wacht vir ons. Sarina sit haar cellfoon af. Dit laai onmiddellik weer. Hai, Gisela, as jy loukie, okay. ons is nou daar. Die Corsa is nou voor ons. Hulle het ons sien omdraai. Hulle gaan seker die self te probeer doen so jylle moet recht staan, dit is net vir oppik. Sy breek stomp af, en toe klink haar stinne, stemmekie dun. Nee, Pat, daar is nie probleme nie, daar was maar net een klein incidentie in die parkeerarea van die Petropoort, maar het is niks, absoluut niks, met die bus en die mense te doen nie. Sy het met die verkeerde mense gepraat. Dit was Pat, my verloofde, verduidelik sy na die tyd, want alle oe is nou paar. Mens moet hom nooit ontstel nie, hy is een rekenmeester onthou. By die afrit, langs die Petropoort, vlieg Gavi soos een albatros nog een keer oor en deur al die strijke blokke. Bloody frickin hell! roep die Duitser toe Gavi langsom in sy vrou stilhou en Neil die deur oopmaak. What was that all about? Is this Africa? This is South Africa, the feest of school sê en zak, maar het is nou te laat om om te draai. Ek wil nie omdraai nie, this was interesting, en nou het ons een story om te vertel, behalwe, kan iemand vir my sê wat aan die gang is? Vra Gunther, motordiefstal, waarschijnlijk een lyk op die achterste sitplek, en nou probeer hulle om ons te hijack, het jylle hulle gezichte gesien? Vol skoon sê en zak, streng weet, Ja, en het syke woeste geel haare, baie, baie fris, sê die Duitse vrou Gisela. Sien, nou is jylle ook getuies van die staat en moet jylle bly tot aan na die hofzaak. Behal was jylle ook voor die tyd vermoor word, dan het jylle nie probleme nie. Nee man, ons wil nie by syke goed betrokke raak nie, ons is hier om vakantie te hou. Die kind maak een grap troos Peter, met sy rustige stem toon. Niemand is seker dat daar een lichaam op die achterste sitplek van die kar was nie. Hierdie ouwens is duidelik op een missie van hulle eie. Na hierdie laaste omdraai, sien ons hulle in die korsa waarschijnlijk nooit weer nie. Zak, help liever om Danika so goed by mekaar te sit. Dit le nou ooral onder die sitplekke, soos wat oom Neil dit hier ingegooi het. Sy kan blary bly wees dat er iets van haar goed is en dat sy self hier is. Sy sal nog daar gestaan en wacht het vir die boewe om haar oog vol gate te skiet. Verneerig Neil om self en voeg by, nes die oorledene op die achterse sitplek van haar kar. Baie kies, ek dink het was net een baie kie of een jas, probeer Danika weer om perspektief aan die saak te gee. Daar is natuurlijk een ander moendlikheid, my berskoon skoelsie en zak, terwyl hy Danika sy tasse en pakkies aangee. 
Dalk is dit die politie wat die kar onder oog gehou het, om te kyk of die skurke terugkom. Dalk dink hulle nou oom Neil en Tani Danika het iets uit de vreemde gesteelde kar gesteel en sit hulle ons nou achterna. No ways. Neil skut sy kop negatief. Ons het dan die sleutel van die kar gehad. Die politie sou ons met blauw flitse achterna gesit het. Dit was bloot die skurke wat wou verhoed dat sy hulle reiding terugvat, is Peter sy opinie. Hulle reiding, excuse my, vlieg Danika om, om in. Dit is my wettig gekoopte, duur verloorde wit karikie waarvan jy praat. O ja, natuurlijk, ek is vreselik jammer, Peter maak groot oor. Maar jy wil hom waarschijnlijk nie terug in die toestand waarin hy nou is nie. So vergeet van hulle in die kar. Dit is rechtig, baie moeilik. Danika staan op en help Peter om weer sy been op die sitplek te laat rus. Polekwane, sy ultra city is nou net hier voor ons. Niemand gaan op of afklim nie. Maar ek sal stil hou as een van julle een draai wil loop. Ga wie mik om by die afrit in te draai. Nee, roep school sien zak uit. Wat meer achter hom as voor hom kyk. Hulle is hier. Hoom Gavi, jy sal liever moet rui. Hulle het ons waarachtig weer van achteraf ingehaal. En so waar klap die skote weer om hulle. En Gavi vleg so vinnig as wat die busie om toelaat dier die druk verkeer om weg te kom. Die wraak van die wit korsa vryf Neil Sout en Danika sy wonde. Hy weet niemand anders, as sy eie ma sal om nou deze meer wil heen nie. Danika sal haar nie oor sy woorde vererg nie. Ek verstaan net nie, hoekom hulle ons nie nou maar net wil uitlos nie. Hulle dink seker ons het reik oor sy eese toeriste met sakke vol geld aan boord. Zak, sy oe is spinningweid, toe hy met sy kop na die Duitsers bedaie. En as hulle nie geld by hulle het nie, kan die boewe altyd een losprys van die Duitse regering eis jylle weet. Daar die twee kon hulle sommer in die parkeer area beroof of ontvoer het. Nee, ek dink nie, dis die probleem nie. Niels kut sy kop. Ok, maar dalk soek hulle ons allemaal. Dalk is daar een of ander groot terrorist wie sy vrylating hulle wil bewerkstellig een royal transaksie en as die overhede nie wil luister nie rol ons koppe een vir een sê school sien zak dit is precies hoekom daar op die kop 7 uur op die nies geskryf staan nie vir kinders onder die ouderdom van 19 nie ouwer toesig word aanbeveel merk Peter droog op 13 raas zak Ek toch, jy sê, jy is 18. Ouwer toesig word aanbeveel vir kinders onder 13. Hou zak vol, ek is 18. Hulle sal daar die ouderdes beperking dan definitief moet opskuif. Ek vermoed so na 21 toe, lag Peter. Gavi bestuur goed en gauw is daar verskye ander voertuie tussen hulle en die wit korsa en die passeseers wil net ontspan toe Gavi rechts draai op iets aan die pad. Die Mercedes busie draf gemakkelijk teen 130 km per uur en buitendien sak die skemer nou by hulle toe. Maar dan roep zak uit, hulle is terug! Reg op ons gat met die wit korsa. Wat? Danika kan haar oor in die glo nie. In een duisend jaar sou sy nie kan glo dat haar korsa teen daar die spoed sou kon rui en op sy wiele blij nie. Damn, ek kan rechtig niks van een gerei om veilig te wees nie. Ga wie hou nie van die nes nie. Wie is achter die wiel van die wit korsa? Lewis Hamilton? Het lyk nogal soos hy, merk Neil droog op. Ons prins met die gouwe kroon sit langs hom en nou wil die klomp voorbij gaan. Gaan hulle weer skiet, wil Danika bekommerd wees. Nog nie, hulle bare seker hier rond is vir wanneer hulle ons van die pad afgedruk het, 
sê zak met een groot glimlach. Nare sakies, roep Gavi van vooraf, ek rui boe oor hulle. Sorry Danika, ek weet dit is jou kar, maar ek moet aan die veiligheid van my passa seers dunk. Doen wat jy moet doen, Gavi, besluit sy dapper. Maar wat van die lyk op die achterse sertplek, wonder Gisela die Duitse vrou. Een wonderbaarlik opgestaan en in Lewis Hamilton verander. Lyk dit soos die baaikie, Danika? Neil kyk stip. Sy bly sit, jy het daar genoeg in gevaar gestel, grom Pieter vrom. Halleluja, blauw luchte. Zak wees daar ver achter hulle in die pad, minstens drie amsvoertuie met blauw luchte, wat oop en toe nader kom. Ons is gered. En een korsa, wat op een of ander wonderbaarlijke manier by die bussie voorbij skeer, sonder om alles in gefrommende metaal te omskep. En doorvoor draai die korsa links af en jaag in een stofwok op iets wat soos een grondpad of een milliland moet lyk. Die blau licht daal hulle van achteraf in en glij een vir een voorbij die sprinter. Duidelik is die rede vir hulle jaagdoch nie die bussie of die korsa nie. O, hulle vervoer seker een minister of een hooggeplaaste persoon, sê school sê in zak. En gelukkig is die korsa nou so weg, so is vanmiddag sy toebies en sweets. Spot neel. Word vervolg.